Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el 103.7 de FM en su radio con esta sección de educación financiera promovida por Irradia Noticias a través de finanzas, negocios y una que otra tranza. Hoy vamos a, eh, iniciaremos esta sección al estilo del Coloso de Santa Úrsula de allá de Villacuapa en la Ciudad de México. Gol anotado por el examericanista Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien al final de su administración logró heredar a la gobernadora constitucional Margarita González Arabia, la, a, a la morenista Fabiola del Sol Uriostegui Alvear, quien la semana pasada fue ratificada en el cargo como directora del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado. Es la única funcionaria, déjeme decirle por qué el gol de Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque es la única funcionaria de su gobierno, de su administración, que logra colarse al, al gabinete de Margarita González Arabia. Es la única y al final yo creo que no hay otra otro funcionario que se quede en el cargo como fue Fabiola del Sol Urioste y Alviar, que es la directora del Instituto de Crédito al, para los Trabajadores al Servicio del Estado. Al final del sexenio del futbolista, eh, Fabiola del Sol logró colarse en el gabinete ampliado de la gobernadora en turno, luego de, de hacer su lucha o in, intentar, por conten, intentar por contender por la presidencia municipal de Temisco, por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Eh, al ver, eh, al ver frustradas sus eh, pretensiones, Fabiola del Sol, Uriostegui, Alviar, quiso contender para obtener una diputación local o federal por el mismo partido político que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos, ambos casos de Fabiola del Sol, Uriostegui, Alviar, no logró su propósito de contender por ambos cargos de elección popular. Finalmente, el pasado 3 de octubre, la Secretaría de, la Secretaría de, Hacienda, del, la Secretaría de Hacienda del Gobierno eh, entrante, o es decir, la secretaria Mirna Zavala Zúñiga, dio a conocer su ratificación en el cargo como directora del Instituto de Crédito. En sendo comunicado oficial, el gobierno estatal ratificó a Fabiola del Sol, Uriosti y Alviar, eh, Fabiola del Sol, eh, como, eh, como directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de, del Gobierno del Estado, refrendó su compromiso, de, eh, de, refrendó su responsabilidad de trabajar por calidad y calidez a favor de las y los afiliados. La titular del Instituto de Crédito informó que tiene nuevos proyectos a favor de la seguridad social en materia de vivienda para las y los policías, créditos enfocados al bienestar de las mujeres, adultas y madres solteras, a fin de poder contar con un eh, patrimonio para sus familias. Fabiola del Sol, Julio y Alviar. Eh, dará, continuidad a, eh, dará continuidad a los trabajos del Instituto de Crédito para los trabajadores al servicio del Estado. El gobierno de Margarita González Arabia eh, reconoció el trabajo y buen desempeño a lo largo de los seis años de estar al frente de este instituto de, la titu eh, de titular. Eh, Uriostegui Salga, Uriostegui, uh, Fabiola Uriostegui reiteró su permanencia en esta nueva administración. Es la única que logró colar eh, Cuauhtémoc Blanco Bravo al gobierno de Margarita González Arabia, a pesar de todo lo que se haya dicho del de gobierno del futbolista. El licenciado Edgar Antonio Maldonado Ceballos, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, en representación de Margarita González Arabia, gobernadora constitucional del Estado de Morelos, y Mirna y la maestra Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de Hacienda, recibió su nombramiento como directora general del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos a partir del 1 de octubre de este año. La directora agradeció la confianza depositada en su persona 
quien aseguró redoblará esfuerzos en su encomienda. Y bueno, de esa manera Fabiola Uriostegui fue recibida, fue recibida como encargada nuevamente de la titularidad del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado con mariachis. Con mariachis que le dieron la bienvenida junto con el personal del instituto. Ahí se están viendo algunas gráficas de cómo fue recibida Fabiola del Sol Uriostegui Alviar. Como, como nueva encargada o repite como encargada del Instituto de Crédito al, ser, al, al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado. Cabe recordar o cabe señalar que Fabiola, Uriostegui, eh, Fabiola del Sol Uriostegui fue artífice de llevar ante la justicia al exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, también del Partido de Regeneración Nacional, de este partido morena que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto de Crédito, a su cargo, fue quien aportó los expedientes y documentación que finalmente llevaron al exedil morenista a rendir cuentas hasta ante la justicia. Y bueno, ella fue, eh, Fabiola del Sol, fue la que aportó toda la documentación, todos los expedientes de, eh, y los motivos por los cuales eh, Antonio Villalobos Adán, el ex, ex alcalde de Cuernavaca, fue a dar a prisión porque de, debido a que eh, en los recursos que el gobierno del estado destinó y le envió a Cuernavaca para que cumpliera con los compromisos contraídos con los trabajadores y, eh, y tuvieran los servicios del instituto, del instituto de Crédito al Servicio del Gobierno del Estado, pues bueno, los destinara para que el pago del adeudo que tenían con esta institución que, que, que dirige Fabiola del Chol Uriostegui Alviar. Sin embargo, pues el, edil de, el exedil de Cuernavaca, Antonio Villalobos, pues prefirió pagar la nómina de los trabajadores del de, eh, de ayuntamiento y no destinó el recurso que se le había enviado desde el gobierno del estado para cumplir con los compromisos y deuda que tenía con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado que en ese momento dirige, dirigía eh, Pablo del Sol. De esa manera, esta funcionaria, ahora del gabinete de Margarita González Arabia, fue quien le aportó toda esa documentación para que Antonio Villalobos Adán fuera a cumplir eh, su, con la justicia, fuera a rendir cuentas ante la justicia aquí en un penal del de Estado, en donde el pasado sábado, déjeme contarle, se registró un motín por la corrupción que existe entre los mandos ahí en este penal, este centro de, de disque de readaptación social. Y bueno, pues otro gol, es un gol, como dicen en el Coloso de Santa Úrsula, un gol a favor del examericanista Cuauhtémoc Blanco, quien logró que colocar a una de sus piezas claves en el gabinete, en el gabinete de Margarita González Sarabia. Y bueno, enhorabuena para Fabiola del Chol Uriostegui, quien continuará al frente del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Enhorabuena. Y hoy fue recibida, hoy fue recibida con bombo y platillo y al son del mariachi. 